Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ähm, ich habe Post bekommen aus dem Hause Scooter Center und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie dieses Produkt ist. Ähm, es handelt sich hierbei um die Schaltereinheiten für Modelljahr 23 und jetzt gibt es sie halt ähm, Plug and Play quasi fertig vom Scooter Center. Und wie die Dinge aussehen, das wollte ich euch jetzt mal zeigen. So, gucken wir uns die erstmal so an. Also sind schwarz glänzend. Die Oberfläche. Ja. Nicht so hundertprozentig. Wir haben aktuell nur die Variante für die 125er, wobei es letztendlich egal ist, weil nur der Knopf sich unterscheidet. Ähm, die Belegung erfolgt nach dem Stecker, von daher könnt ihr den, die Schalteinheit auch für die 300er benutzen. So macht das jetzt erstmal einen guten Eindruck, bis auf die Lackierqualität. Hier habe ich auch wieder diese Kante, ähm, die nicht lackiert ist. Ansonsten, genau, hier ist mir direkt aufgefallen oder fällt auf, dass der Startknopf sich gar nicht so richtig durchdrücken lässt. Ich bin mal gespannt, ob die Vespa gleich angeht, aber der stößt quasi hier schon unten an die Kante. Das war ja auch damals das Problem bei den Covern. Ähm, die man selber umbauen konnte. Da musste man ja auch jede Menge hier nachschnitzen und nacharbeiten. Und naja, ich bin gespannt. So, gucken wir uns die andere Seite an. So, hier genauso. Eine, so eine leichte Orangenhaut. Gut, könnte ich jetzt persönlich mit leben. Ähm, Lichtschalter. Oh, Lichtschalter. Käse weil der rutscht ja gar nicht mehr so hundertprozentig in seinen Ursprung zurück. Erst wenn ich den so ein bisschen nachdrücke. Also der geht sehr, sehr schwergängig. Fühlt sich auch nicht so wertig an wie bei den Originalen. Der Joystick, oh der Joystick, der macht für mich sogar einen besseren Eindruck als der Originale. Mal sehen, ob er funktioniert. Oh, Blinker, genau das. Boah, sehr, sehr hakelig. Also für, vielleicht gibt sich das tatsächlich mit der Zeit, aber also wer gesagt hat, dass der Originale schon schwer geht, der wird hier sagen, das ist richtig schwer. Also das Gefühl habe ich tatsächlich sehr schwer und auch sehr schwer, dass der wieder den Punkt findet, wo ich den Blinker zurückstellen kann. Also da bedarf es immer ein paar... Versuche und mit sehr, sehr hohem Druck halt. Äh, Hukenknopf. Ähm, ja, habe ich fast den gleichen Eindruck wie beim Startknopf. Der Ausschnitt relativ groß, auch alles so ein bisschen, bisschen wackelig. Also der Kunststoff wird deutlich weicher sein. Gut, hier die Verklebung ist natürlich jetzt auch nicht so, so schön. Hier oben löst sich das quasi auch schon. Naja, kann man alles nachkleben ähm, für, ich glaube, 179 Euro. Ähm, ja, auf jeden Fall eine Alternative für diejenigen, die gerne ein bisschen basteln und sprich die Schalter nacharbeiten wollen beziehungsweise neu kleben und sowas muss halt wieder ein bisschen gängig gemacht werden. Aber ich baue das jetzt mal ein und dann schauen wir mal, wie die Passform verbaut ist. So, ich lasse das Ganze jetzt mal ein bisschen gleich im Zeitraffer laufen, denn wie die getauscht werden, wisst ihr ja schon. Und ich muss hier noch ein bisschen was demontieren, was ihr vielleicht nicht habt.
So, Bremslichtschalter. Der passt auch drauf. Gut, gut, gut. So, und den hier. den Scheinwerfer mal provisorisch daran. So. Zack. Machen wir mal eben eine kurze Funktionsprüfung. Mal spannend. Sehr gut. Das funktioniert. ASR testen wir auch direkt. ASR auf. ASR on. Funktioniert also auch. Und der Not aus funktioniert auch. Sehr gut. So, jetzt Sitzbankentriegelung funktioniert auch. Sehr schön. Dann gehen wir mal rüber auf die andere Seite. Dazu machen wir die Vespa noch mal an. Dann gucken wir mal nach dem Licht. Na, naja, wie gesagt, der Schalter, der lässt sich nicht so hundertprozentig gut bewegen. Das funktioniert. So, Blinker. Also geht sehr, sehr schwergängig. Hupe geht auch. Also wie gesagt, der geht auch nicht immer wieder in die Ursprungposition zurück. Okay, dann gucken wir mal, was der Joystick macht. Wenn ich den nach rechts tippe, müsste der durchschalten. Macht er auch. Die andere Richtung passiert gar nichts. Passiert aber wirklich gar nichts. Das ist schlecht. Normalerweise kann ich hier durchschalten. Wieso passiert da nichts? Das ist natürlich Käse. Und da passiert nichts. Nach rechts funktioniert es. Aber nach links leider nicht. So, zum Blinker. Blinker. Hier ist nichts mit leichtem Druck, sondern man muss da schon richtig drauf drücken. Dann rastet der auch wieder ein. Also mit sehr, sehr viel Druck muss ich hier arbeiten. Wie gesagt, es könnte sein, dass sich das ja mit der Zeit gibt, aber na, so richtig überzeugen tut mich das jetzt definitiv nicht. Hup hat funktioniert. Also Manko, Lichtschalter. Davon ist eine... Position tatsächlich defekt. Ich kann nicht, also ich kann nicht nach links schalten, wo ich die ganzen Sachen, die mir hier angezeigt werden, ja im Prinzip ja, durchschalten kann. Ähm, andere Seite hat alles funktioniert. Jetzt bauen wir vorne die Lampenmaske noch mal richtig dran und gucken mal, wie das Ganze optisch passt.
So, und jetzt schaut euch das an. Also, ich bekomme das auch nicht näher da dran. Die Nase, die hier hinter ist, die rastet auch nicht ein. Also, die Problematik hast du natürlich bei den, oder habt ihr bei den Originalen natürlich nicht. Hier passt das sauber. Das würde ich auch noch gelten lassen. Das sieht okay aus. Kommen wir mal zur anderen Seite. Das finde ich jetzt nicht so schön. Also, ich meine, Spaltmaße sind wir ja gewohnt von der Vespa, aber das finde ich jetzt ein bisschen zu much sieht man jetzt auch echt schlecht glaube ich tatsächlich so vielleicht besser da habe ich ein richtiges richtiges loch hier und richtigen spalt weil das alles nicht so hundertprozentig passt drücke ich mir hier die Verkleidung, hebe ich mir so ein bisschen auf. War auch gerade so ein bisschen beim Zusammenschrauben relativ schwer. Also es passt gar nicht hier so hundertprozentig unten richtig rein. Ja, und dadurch halt diese Spaltmaße. Puh. Nochmal zu den Schaltern. Funktioniert, funktioniert funktioniert selbst der hat funktioniert obwohl ich da am anfang echt skeptisch war der hier funktioniert bedingt ihr seht das wie langsam der quasi wieder in den ursprung zurück rutscht also geht auch echt schwergängig auch das hier ist sehr schwergängig ähm, nach rechts hat er funktioniert nach links nicht und da ich nicht nach links in mein untermenü gekommen bin also sprich in das menü wo ich theoretisch mein, meine uhrzeit einstellen kann konnte ich jetzt auch nicht testen aber nach unten funktioniert blinker ja blinker auch sehr sehr schwergängig der muss sich quasi immer so ein bisschen justieren damit ich den pin dann wirklich reindrücken kann das macht er halt nicht immer Jetzt klemmt er hier wieder. Erst wenn ich richtig drücke, findet er seine Position und lässt sich demnach dann ausschalten. Hupe hat funktioniert. Ja, Spaltmaße wären für mich jetzt nicht okay. Kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle wirklich noch ein bisschen was nachdremeln. Aber nun gut. Ja, also mein Fazit zu diesen Schaltereinheiten aus dem Hause Scooter Center. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ähm, also ähnlich wie schon die Cover ist die Passform nicht wirklich gut. Letztendlich ist das Produkt für 179 Euro inklusive Lichtschalter, schon echt, echt ein guter Preis. Ähm, vielleicht können einige tatsächlich von euch damit leben. Die Spaltmaße sind für mich nicht in Ordnung. Da, also wäre mir einfach der Aufwand zu groß, das nachzuarbeiten. Aber macht euch am besten selbst ein Bild davon. Ähm, mich würde interessieren, wenn ihr euch die Schaltereinheiten angeschafft habt, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Passen die bei euch besser oder funktionieren die bei euch? Sind die bei euch noch schlimmer aus? Das würde mich interessieren und würde mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet. Ähm, ich werde euch das Produkt unter dem Video trotzdem verlinken. Vielleicht hat der ein oder andere Interesse daran. Wie gesagt, wenn nicht, einfach melden. Ich baue euch auch die Originalschalteinheiten um. Sind dann von einer anderen Qualität. Ja, wir sind am Ende dieses Videos. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. 
Ale ja przestanę.